Hola pájaros, ¿qué tal? Ya, veis, aquí tengo yo mis columnas. Los cajones que me hicieron la medida. Y esta torre que me hice yo. También tengo hoy otro educador. Bueno, voy a mostrar los mixtos que tengo aquí en casa. A ver qué os parece. Vamos a poner el móvil aquí. Vale. A ver. Este es uno de los mixtos de Agatha. Le quita cuatro plumas del pecho. No sé, no sé aún bien lo que es. Pero es precioso, parece un pardillo joven. No sé si está quieto, es muy arisco. Yo creo que sería macho. Creo que sería macho, pero la manera de revolar tanto... Igual me equivoco. Igual me equivoco. Este es uno de los últimos que me he criado de casa. La verdad que el color es muy clarito, son muy claritos y son muy... Ha salido muy apardillado. La verdad que me, con los ágatas estoy contento. He sacado dos solo. Es una lástima. Pardillo joven. No, es el compañero de la gata. ¿Eh? ¿Veis lo que yo digo? El colorcillo parece un pardillo jóvenes. Tengo dos de gata, tengo aquel y este. Este estoy casi convencido que es macho. Cuando pite el pecho, lo sabré. Ya están comiendo solos. Y la verdad que... Qué bonito es. bastante mala pata este año pero bueno si este es macho y el primero que saqué ya tengo dos el, el mixto de la gris me salió macho y yo oh, justamente comiendo ya se murió Otro arisco. ¿Qué arisco son este año los pájaros? Esto es un mixto de timbrada. El primero que saqué. El macho. La cola la tenía deshecha y se la quité. No lo sé. A ver, vamos a ver cómo sale este año.
Bueno, mientras que aprendan bien la cinta, contento estoy. Y saco dos, dos. Por lo menos sacar algún pájaro para concursar este año. Estos tres vienen de mi casa, de mi aviario. A ver, un segundito, así. A ver si así lo veo. Mira, aquí tengo dos que están empezando a... a ver si quieren empezar a comer. Que esto les daremos de comer ahora. Estos dos también son de timbrado. Hay uno más marrón y otro más clarito. Espero que estos no se me mueran. Para tener alguno, alguno más. A ver que con una mano todo no se puede hacer. Estaba preparando la comida. Esto ya tiene hambre de comida. ¿Veis? Este más marrón creo que será macho. Ya que el más gris, hembra. Espero que salgan adelante. Esperemos que salgan adelante, esperemos. Y ahora viene el jaleo, el jaleo de la jauría. Ahora ya viene la jauría. ¿Los escucháis? Están dentro de un cajón educador. Simple. Estos dos son de timbrada, salen de mi aviario. Y esto es una anidada que, más, que me cedió un amigo de rojo mosaico. Ya que este año me, me ha ido como me ha ido. Me ha ido súper mal. He sacado algo, pero... Queda muy poca cosa. Ese que se esconde tanto abajo, ese más grande, ese será macho. La cabeza que tiene. Bueno. Pues estos son los mitos que tengo. Esperaba que me salieran los de Bruno. Se los tenía cobando una la gris. Y a dos días que nacieran tres pollos. Que, que había tres huevos pisados con pollo dentro. Me ha salido del nido. ¿Y qué pasa? Pues que ya no tenía... Ya no, ya no me enteré, no me di cuenta. 
Yan pi ke. Eso es el cajón de la estantería que me hice yo. Es simple, es metraquilato. Aquí, este cajón, aquí tengo el pardillo viejo. Pardillito viejo. No se le escuchan piar a los pájaros y están dentro de estos cajones. En estos cajones se les oye. En estos no. En estos no. Aquí, aquí en estos cajones. Aquí en estos cajones. Aquí no se les oye. Estos cajones, mira. Esto es un cristal. ¿Veis la diferencia, no? Mira, esto es una curiosa, de un cajón más o menos como sería normal. O este. Mira la curiosa como se queda. Del techo no hay casi hueco. A ver, cierro aquí. Mira. Mira qué puerta. Son dos dedos, son cuatro centímetros de borda. La espuma, doble cristal. Aquí hay dos cristales. ¿Veis? Y otra puerta dentro. Espuma ahí. Y otro cajón de madera. Mira la curiosa. cuatro dedos son más grandes de anchos de hondos y de alto son más grandes y aquí más cristal cuando el pájaro canta no se oye nada ni se oye ni deja entrar claro está hay que ir abriéndolo para que le vaya entrando oxígeno. <risa> muchos cajones y muchos vacíos. ¿Qué vamos a hacer? Tendremos paciencia. Y seguiremos criando. Aquí nos quedaremos. Empapuzando los pequeñajos estos que ya están. Seguir informando. A ver... Luego de aquí un tiempo a ver cuáles son machos, cuáles son hembras. Y más adelante a ver cómo cantan y tenemos suerte en los concursos. Hasta luego pájaros.